அன்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்பகுதியில் இந்து அறநிலையத்துறையின் கீழ் செயல்படும் நிர்வாகத்தில் வரி வசூல் செய்வது சொத்துக்களை பாதுகாப்பது போன்றவற்றில் என்ன பிரச்சனைகள் நிலவுகின்றது இந்த நிர்வாகத்தால் ஆலய நிர்வாகம் மேம்படவில்லையா என்பதனை பற்றி திரு ரமேஷ் அவர்கள் விரிவாக எடுத்துரைப்பார் முன்னாடி கோவிலுக்கு வந்து தானமா குறுக்கள் மானியம் மிளகார மானியம் அப்படின்னு நிலாலாம் எழுதி வச்சு அந்த பூ கட்டுறதுக்கான இது அபிஷேகத்துக்கான கட்டளைன்னு இப்படிலாம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க இப்ப அது குறுக்கலைனா வரி வசூல் செய்யறது வந்து யாராவது செஞ்சுதானாங்கன்னா அதுல இதுல இந்து அருளை தெரியும் இது ஈடுபாட்டோட தானே செய்யறதுக்காக தானே இது உருவாக்கியிருக்காங்க இது ரெண்டு விதமா பார்க்கணும் ஏன் அரங்காவலர்கள் செய்ய முடியாதா அரங்காவலர் இவங்க தான் நாமினேட் பண்றாங்க முதல்ல கோயிலுக்கு நீங்க சொன்னீங்க மானியங்கள் நிலங்கள் எல்லாம் வச்சுக்கணும் ஒரு கோயில் எடுத்துக்கோம் கபாலீஸ்வரர் கோயில் திருப்பி அதுதான் எடுக்கிறேன் சென்னையில பேசிட்டு இருக்கோம் தெரிஞ்ச விஷயம் கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு என்ன சொத்து சொத்துக்கள் அதாவது அசையா சொத்துக்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சுவாமிக்கு நகை இருக்கு புத்திரியம் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வேற விஷயம் சுவாமிக்கு பூஜைக்காகவும் கோயில் நன்மைக்காகவும் கோயிலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய தார்மீக நிலையங்கள் வேத பாடசாலை ஆகம பாடசாலை தேவார பாடசாலை வைத்தியசாலை இப்படி எல்லாமே கோயிலுக்கு இருக்கும் இவற்றிற்காக இவற்றில் படிபொருளுக்காக ஏற்பட்ட நிபந்தங்கள் எல்லாம் என்ன என்னெல்லாம் சொத்துக்கள் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பல பல சொத்துக்களை கொடுத்துட்டுதான் கோயில் அமைத்த யானை யானை கொடுத்தா அங்குசம் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி யானை கொடுத்தா அங்குசம் மாத்திரம் இல்லை ஒரு நூறு ஏக்கர் காட்டையும் கொடுத்து இதுல இருந்து வளைய கூடிய யானை கொடுக்குங்கிற மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க கபாலீஸ்வரருக்கு தெரிந்த அளவில் இப்போ சொல்றாரு கிரீன்வேஸ் ரோடு அப்படின்னு ஒரு சாலை அமைச்சர்கள் அமைச்சர்கள் இருக்காங்க ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கிற இடம் கிரீன்வேஸ் ரோடு அந்த கிரீன்வேஸ் ரோட்ல இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா சுந்தரம் அப்படின்னு சாய்பாபா கோயில் ஒரு அழகான கோயில் ரொம்ப அருமையா நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா பழம்பெரும் நடிகைகள் வீடு செல்வந்தர்கள் வீடு எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இருபது கிரவுண்டு பத்து கோவில் நடத்துல கோயில் நடத்துல மதமாற்றமே கோவில் நடத்தில் நடைபெறும் ஆவணம் சொல்கிறது பத்து கிரவுண்டு கொடுத்துருக்கோம் ஆனா அவங்க இடம் பிடிச்சி வச்சுக்கிறது இருபது கிரவுண்டு இப்படி மோசமாக ஆக்கிரமித்தவர்களுக்கு இந்த கோயில் நிர்வாகமே மீண்டும் அவர்களுக்கு இருபத்தொன்பது வருடம் பதினோரு மாசம் லீஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு கிரவுண்டுக்கு எவ்வளவு வரும் சொன்னா மூணு லட்சம் இப்போ பத்து கிரவுண்ட் அவங்க லீஸ் கொடுக்குறாங்க என்ன விலைக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியுமா இருபத்தொன்பது வருஷம் பதினோரு மாசம் சாதாரணமாக லீஸ் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி இடத்த கொடுக்கும்போது மூன்று வருடத்துக்கு ஒரு முறை அதை பதினைந்து சதவீதமோ பத்து சதவீதமோ கூட்ட முடியாதான் லீஸ் அக்ரிமெண்ட்ல போடுவாங்க இருபத்தொன்பது வருஷத்துக்கு கூட்டு அந்த கூட்டுகின்ற இதெல்லாம் வேலையெல்லாம் கிடையாது பத்து கிரவுண்டு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மாசம் ஒரு மாசத்துக்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய் வர வேண்டிய இடத்தில் மூவாயிரம் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து கிரவுண்டு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து தொண்டு செய்யறாங்களாம் என்ன தொண்டு யாருக்கு இந்து சமயத்துக்கா வேற ஏதாவது சமயத்துக்கா பத்து கிரவுண்ட வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஒரு சதவீதம் கூட இல்லை முப்பது லட்சத்துல ஒரு சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் ரூபாய் புள்ளி ஒரு சதவீதத்துக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம கைய வச்சே நம்ம கண்ணை குத்துற மாதிரி ஒரு வேலை கபாலிக்கு மறுக்கப்பட்ட பணம் கபாலி கோயிலுக்கு இந்த பணம் வந்தால் சைவ சமயத்திற்கும் இந்து சமயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் அவர்கள் பண உதவி செய்யலாம் படிப்பு படிக்க வைக்கலாம் கல்வி நிலையங்கள் நடத்தலாம் நினைச்சு பாருங்க மாசம் முப்பது லட்சம் ரூபாய் வந்ததுன்னா வருஷத்துக்கு என்ன ஆகுது மூணு புள்ளி ஆறு கோடி மூணு புள்ளி ஆறு கோடியில் ஒரு ஒரு ஆயிரம் மாணவர்களை படிக்க வைக்க முடியாதா மருத்துவ உதவி செய்ய முடியாதா இப்படி முன்னூத்தஞ்சு கிரவுண்டில் ஒரு ஏழை மா பள்ளிக்கூட நிலத்தை தவிர பாக்கியெல்லாம் வீரடிக்கப்படுகின்றன இந்த கட்டளை அர்த்தஜாம கட்டளை சொத்து ஒரு கட்டளை சொத்து ஒரு கட்டளை சொத்து இதே மாதிரி தான் லஸ்டர்ச் ரோடில் இருக்கு லஸ்டர்ச் ரோடில் ஒரு கிளப்புக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிளப்பு கேட்டால் நாங்கள் மூணு லட்சம் மாதம் தருவோம்னு அந்த கிளப்புக்கு கொடுக்கும்போது இதில் அசைவ உணவு பரிமாறப்படக்கூடாது மதுபானங்கள் பரிமாறப்படக்கூடாது நடக்குது எங்க சீட்டாட்டத்திலேருந்து எல்லாம் நடக்குது சூதாட்டம் நடக்குது அசைவ உணவு கொடுக்கல ஆனால் மதுபானங்கள் பரிமாறப்படுகின்றன அது அவங்க தர வேண்டிய பழைய பாக்கியும் நிறைய இருக்கு கபாலி கோயிலுக்கு முறையாக வருமானம் வருவது என்றால் வருடத்துக்கு நூறு கோடி வரும் ஒரு வருடத்திற்கு அதாவது உண்டியல் பணத்தெல்லாம் நான் பேசல வாடகை தரை வாடகை மனை வாடகை மனை வாடகை கட்டட வாடகை அப்போ வருடத்துக்கு நூறு கோடி வந்தால் கபாலி கோயில் சுற்றி ஒரு மைல் விஸ்தீரணத்திற்கு எந்த ஏழை இந்து குடும்பமும் கல்விக்காக பணம் செலவழிக்க வேண்டாம் மருத்துவத்திற்காக பணம் செலவழிக்க வேண்டாம் 
அவர்களெல்லாம் கபாலி பெயரை சொல்லிக் கொண்டும் கற்பகாம்பால் பெயரை சொல்லிக் கொண்டும் படித்து முன்னேறி வரலாம் இந்த நாட்டுக்கு பயன்பெறுவார்கள் சைவத்துக்கு பயன்பெறுவார்கள் இல்லையா இப்போ இந்து சமய அறநிலையத்துறையோட முக்கியமான வேலை என்னன்னு சொல்றேன் இந்த ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஒரு ஆக்ட் வந்தது அப்புறம் நம்ம சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு குடியரசு ஆன பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஒரு ஆக்ட் வந்தது அந்த ஆக்ட்ல பல ஓட்டைகள் பல சிக்கல்கள் அரசியல் நிர்ணய சட்டம் நமக்கு அளித்த அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிராக பல இருந்தன அதனால கற்றறிந்த நீதிபதிகள் சத்யநாராயண ராவ் ராஜகோபால ஐயங்கார் கொடுத்த தீர்ப்பின்படி கிட்டத்தட்ட இருபது பிரிவுகள் ரத்தாகி போகுது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல புதிய சட்டம் இயற்றுகிறார்கள் அந்த சட்டம் ஒன்னு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதிலிருந்து நடைமுறைக்கு வருகிறது எந்தெந்த சட்டங்கள் எல்லாம் செல்லாதவை என்று உயர் நீதிமன்றம் சொல்லி அதன் பிறகு உச்ச நீதிமன்றமும் தூக்கி எறிந்து கொண்டிருந்தோ அந்த சட்டங்களை திருப்பி கொண்டு வந்துட்டார் இது வந்து கண்டம் ஆஃப் கோர்ட் மட்டும் இல்ல எந்த ஆண்டுல இருந்து அவங்க கொண்டு வந்தது ஒன்னு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபதுல ஆமா இது வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு மட்டும் கிடையாது தமிழ்நாட்டு இந்துக்களை ஏமாற்றுகின்ற மிகப்பெரிய மோசடி இந்த அளவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றளவும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதை எதிர்த்து வழக்கு தொடுத்த ஒரே பெருமகனார் இறைவன் நடி சேர்ந்த காலம் சென்ற ஸ்ரீ ஸ்ரீ தயானந்த சர்க்கி சுவாமி அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபது சட்டத்தை எதிர்த்தும் அது மட்டும் இல்ல ஆந்திர சட்டத்தை எதிர்த்தும் புதுச்சேரி சட்டத்தை எதிர்த்தும் அவர் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருக்கிறார் அந்த வழக்கு விசாரணை இருக்கிறது மூன்று வாரத்தில் பதில் தருகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து நீதிமன்றம் கண்டித்த பிறகு பதில் கொடுத்தார் தமிழக அரசு தமிழக அரசு என்ன காரணம் அப்படின்னா பதில் பதில் கொடுக்கறது ஒன்றுமே இல்லை மிகுந்த வலுவான வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது சிறந்த ஆதாரங்களும் தொடுக்கப்பட்டது தயானந்த சுவாமி சித்தி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வழக்கை மேற்கொண்டு நடத்த முடியும் என்ன காரணம் அப்படின்னா சுவாமிகள் மாத்திரம் போடல அவர்கள் கூட பரமாத்மானந்த சரஸ்வதி அப்படின்னு ராஜ்கோட்டை சேர்ந்த ஒரு சன்னியாச பெருமகனார் அப்புறம் விஸ்வேஸ்வரானந்த மகாராஜ் என்று மும்பையைச் சேர்ந்த ஒரு சன்னியாசி பெருமகனார் இவர்களும் அந்த வழக்கை சேர்ந்துதான் போட்டிருக்கிறார்கள் எப்படி ராம சேதுவை காப்பாற்றுவதற்காக தமிழ்நாட்டில் ஒருவரும் முனையாத போது வடதேசத்திலிருந்து பலர் வந்து காப்பாற்றினார்கள் அதுபோல் தமிழக கோயில்களும் ஆந்திர கோயில்களும் புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களையும் காப்பாற்றுவதற்காக குஜராத்திலிருந்தும் மும்பையிலிருந்தும் வந்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சைவ மடாதிபதிகள் செய்ய வேண்டிய வேலையை அவர்கள் திறமையர் கொண்டு செய்து அருளி உள்ளார்கள் அவர்களுடைய பொன்னார் திருவடியை நம் தலைமையில் வைத்து போற்றுவதை தவிர நாம் செய்யக்கூடிய ஒன்று நாம் எதிகாரும் அறநிலையத்துறை இந்து கோவிலின் சொத்துக்களை எப்படி சூறையாடி அழித்து நமக்கெல்லாம் எப்படி அநீதி செய்துள்ளது என்பதை பற்றி திரு ரமேஷ் அவர்கள் நமக்கு விரிவாக எடுத்துரைக்க கேட்டோம் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி போன்ற துறைவியர்களும் பிற சமூக ஆர்வலர்களும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து நடந்து கொண்டிருப்பதை பற்றியும் நமக்கு விரிவாக விளக்கினார் நன்றி வணக்கம்